ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് ആർ ഇഫ് എ വേ ഫോർ സെർച്ചിങ് നോളജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് കേസ് വരെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലവുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം third option third option എന്നു പറയുമ്പോൾ this is the combination of two method നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള first method ന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ second method ന്റെയും ഒരു combination ആണ് നമ്മൾ third method എന്ന് പറയുന്നത് under this option some application are fully rejected എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ചില application amount എന്തെയും നമ്മൾ fully reject ചെയ്യുന്നു some are fully allotted ചില കേസിൽ എന്തെയുന്നു fully allot ചെയ്യുന്നു and prorata basis is made on remaining application remaining application de mugalle nammal prorata basis um cheyunu appo moonu reethilum adjust cheyunnundu adondana third option ennu parayunnathu fully reject cheyunnundu നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പഠിച്ചത് ഫുള്ളി റിജക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പ്രോറാട്ട അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഫുള്ളി അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസസ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി വാസ് റീഫണ്ട് ടു ദോസ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഹൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർ ടോട്ടലി റിജക്റ്റ് കമ്പനി മൊത്തമായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ എമൗണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഹൂം ദ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോൾ എമൗണ്ടും ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സസ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് വിത്ത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസ് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജേണലാണ് പറയുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു കോൾസ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോറി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു കോൾസ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ അലോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൾസിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കോൾസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അനലറ്റിക്കൽ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ ടേബിൾ പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം എ ലിമിറ്റഡ് മേക്ക് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഓക്കെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണുള്ളത് ടെൻ ഈച്ച് ആണ് മൂന്ന് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് അഞ്ച് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പത്ത് രൂപ കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് രൂപ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപ ഓക്കെ ആ പത്ത് രൂപ ആയല്ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേർ റിസീവ്ഡ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് ആകെ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് റീഫണ്ടഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ദെൻ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദ ഡയ
ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദ ലെഡ്ജർ ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ അറുപതിനായിരം ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് മുഴുവനും പ്രോറാറ്റ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ ഇതൊന്ന് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അനലറ്റിക്കൽ ടേബിൾ നമുക്ക് വരക്കുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വരക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫുള്ളി അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അറുപതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് വർ അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് അലോട്ടഡ് ഇൻ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അറുപതിനായിരം ഷെയേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ റിസീവ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കോളത്തിൽ ഒന്നും എഴുതാനില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടോ സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇല്ല റീഫണ്ട് ചെയ്യാനും ഇല്ല അവർ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമേ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ഷെയേഴ്സിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫുള്ളി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ഷെയറും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അലൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും നമ്മൾ റിസ് എന്ത് ചെയ്തു റീഫണ്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് ഇല്ല അലോട്ട് ചെയ്യാൻ അലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കോളുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നേ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ആകെയുള്ള ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് സോറി വൺ ലാക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആകെ കമ്പനിയിലുള്ള ഷെയർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഷെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അറുപതിനായിരം നമ്മൾ ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫു എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും ഇരുപ ഇരുപടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അതിനുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ റീ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ അറുപതിനായിരവും അതുപോലെ ഈ അറുപതിനായിരവും അറുപതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് അപ്ലൈ ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ റീഫണ്ട് ചെയ്തതും അതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആ അവർക്കാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഷെയേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്കാണ് വെറും നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ക്യാഷ് മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തത് മുഴുവനും നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് കോൾ ആയിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഷെയേഴ്സിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അവർക്ക് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തത് എത്ര നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതേ കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും
നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കമ്പനിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സോറി രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് കമ്പനിൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ കൊടുക്കാൻ വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പനി ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി മുഴുവനായിട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള അൻപതിനായിരം എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി റീഫണ്ട് ചെയ്തു ടോട്ടൽ റിസീവ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരവും അൻപതിനായിരവും കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റിസീവ് ചെയ്തവർ റിസീവ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രോ റാറ്റ ബേസിസിൽ കമ്പനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അറുപതിനായിരം ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി മുഴുവനായിട്ട് ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്തു മുഴുവനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ വരും ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അറുപതിനായിരം ഷെയർസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ചത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി റുപ്പി ആണ് ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല അവരുടെ അടുത്ത് ബാക്കി സർപ്ലസ് ആയിട്ടോ റീഫണ്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി അൻപതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലി റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ അത് റീഫണ്ട് എമൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറുപതിനായിരം ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫുള്ളി കൊടുത്തു അൻപതിനായിരം എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടലി റിജക്ട് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം രൂപ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ദൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആകെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറുപതിനായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഷെയർസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അൻപതിനായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്നും അറുപതിനായിരവും പ്ലസ് അൻപതിനായിരം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് ടോട്ടലി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഥവാ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർസ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫുൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഷെയർ അറുപതിനായിരം ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് റീഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അൻപതിനായിരം രൂപ അൻപ സോറി അൻപതിനായിരം ഷെയർസ് ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തവരുടെ കേസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഓക്കെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തവരുടെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരും അഞ്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരും ഓക്കെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരും അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി നാല് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് എൺപതിനായിരം രൂപ വരും പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്ത് ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ളത് അവർ കൊടുത്തതിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ജേണൽസിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ജേണൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ലക്ഷം ഷെയേഴ്സ് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും മൂവ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന കേസാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി വൺ ലാക്ക് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണേ അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ആകുന്നത് ഡ്യൂ ആകുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ രണ്ട് കേസിലും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ഡ്യൂ ആകുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട് ഇവരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഷെയ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് വെറും നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയ്സ് അല്ലേ അവർക്ക് കൊടുത്തുള്ളൂ അതിൽ നിന്നും ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ജേണലാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അവരുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വേറെയുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഷെയ്സിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഥവാ ആറ് ലക്ഷത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ നമുക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ സോറി ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി കളക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും കമ്പനി അൻപതിനായിരം ഷെയ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി ടോട്ടലി റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഥവാ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഷെയ്സ് എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി ടോട്ടലി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ടോട്ടലി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം അവരുടെ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയ് ഷെയ്സിൽ റിസീവ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം റിസീവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആകെ കൊടുക്കുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് ആ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി കമ്പനിക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ഡ്യൂ ആകുന്നത് അതിൽ നിന്നും കമ്പനി ഇവിടെ റിസീവ് കമ്പനി അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും പിന്നീട് വാങ്ങിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കമ്പനി വാങ്ങിക്കുന്നത് അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അലോട്ട്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അഞ്ച് രൂപയാണ് ആ ഒരു അഞ്ച് രൂപ അഥവാ അഥവാ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കമ്പനിയുടെ ബൈ ബാലൻസ് ഇ ബാർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാനുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി സ്വീകരിച്ചത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കമ്പനി സ്വീകരിച്ചത് ബൈ ബാങ്ക് ആയിട്ട് കമ്പനി സ്വീകരിച്ചത് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂ
ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്തുള്ള ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അഥവാ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് അഞ്ച് രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഥവാ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ആകുന്നത് ഡ്യൂ ആയതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം കമ്പനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആറ് അറുപതിനായിരം ഷെയർസിന് അലോട്ട് ചെയ്തവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ എമൗണ്ട്സ് ആണ് കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്തതിൽ അതാണ് കമ്പനിയിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുവരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അത് ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് അഥവാ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ലക്ഷ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ അഥവാ അഞ്ച് ലക്ഷം സോറി ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഥവാ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇനി കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് രൂപ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബൈ ബാ ടു ബാലൻസ് സി ബാർ ഡി ഈ ഒരു സൈഡിലൊന്നും ഈ ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡിലൊന്നും എഴുതാനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയിൽ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചേഴ്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് subscribe the channel have a good day head thank you